ഏവർക്കും നവോദയ കോച്ച് ഡെസ്കിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒ എം ആർ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെറ്റും ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെറ്റിനകത്ത് ഒരു ഒ എം ആർ ഉത്തര പേപ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെറ്റിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോൾ നമ്പർ എഴുതാനുള്ള സ്പേസുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെറ്റിന് ഒരു നമ്പറുണ്ട് എല്ലാവരും അത് നോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെറ്റിൻ്റെ കോഡും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കോഡ് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ പേര് എഴുതാനും പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒപ്പിടാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെറ്റിന് പതിനാറ് പേജുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൺപത് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ ഒ എം ആർ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എല്ലാവരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഒ എം ആർ ആൻസർ ഷീറ്റിലെയും ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലെറ്റിൻ്റെയും നമ്പർ സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അത് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഒ എം ആർ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ആൻസർ നൽകേണ്ടത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദയർ ആൻസേഴ്സ് ആസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഡാർക്കൻ ഓൺലി വൺ സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗിവൺ ഇൻ സേഡ് വൺ അപ്പോൾ ഒ എം ആർ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ആൻസർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും നാല് ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ശരിയായ ആൻസർ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കറുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം കാണാം പിന്നെ ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ഫോർ ആൻസേഴ്സ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നാല് ഉത്തരങ്ങൾ വീതമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് സി ആണ് ആൻസർ എങ്കിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലെ സി എന്നുള്ള കോളം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡാർക്കൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ ഓർ ബ്ലാക്ക് ബോൾ പോയിൻ്റ് പേന മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ക് പേനയും അതുപോലെ പെൻസിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായി പാടില്ല പിന്നെ എക്സാം രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് പതിനൊന്നര മുതൽ ഒന്നര വരെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാവരും തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാവുന്നതാണ് പതിനൊന്നേ കാലിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂൾ ഓഫ് ടൈം അതായത് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള ഒരു സമയം പതിനൊന്നേ കാല് മുതൽ പതിനൊന്നര വരെ കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള സമയമാണ് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ജവഹർ നവോദയ പ്രവേശന പരീക്ഷ നൂറ് മാർക്കിനുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും മൊത്തം എൺപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അതായത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒന്നേ കാൽ മാർക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ എൺപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അഥവാ ബുദ്ധിശക്തി പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതായിരിക്കും അരിത്തമാറ്റിക് അഥവാ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും ലാംഗ്വേജ് വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൊത്തം നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും എൺപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അൻപത് മാർക്കും മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാംഗ്വേജ് വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് വീതവും അങ്ങനെ മൊത്തം നൂറ് മാർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും സെപ്പറേറ്റ് പാസ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം സമയക്രമം പോലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതും അറിയാത്തതുമായ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പോൾ അതായിരിക്കും വേണ്ടത് പരീക്ഷയിൽ ഓരോ അരമണിക്കൂറിലും ബെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാൻ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മുതൽ നാല് നാല് വരെയുള്ളതാണ് പാർട്ട് വൺ ഇതിനകത്ത് നാല് ചോദ്യരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗേഴ്സ് ഇതിലെ നാല് ഫിഗേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മൂന്നെണ്ണം സിമിലാറായിട്ട് സാമ്യതയുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായത് ഏത് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് അരിത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നമ്മൾ ആറ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത ആറ് ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ടെത്തുക ഇനി അടുത്തതായി മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പാർട്ട് ടു മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പാർട്ട് ടു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫോർ ആൻസർ ഫിഗേഴ്സ് യു ക്യാൻ സി ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിന് സമാനമായ സിമിലാറായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫിഗർ ഏതാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും കൂടാത്ത ആൻസർ ഫിഗർ ഏത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗം പാർട്ട് ഫോർ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ കാണാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിനെ നാല് പാർട്ടായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിലെ നാലാമത്തെ പോർഷൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഈ ആൻസർ ഫിഗേഴ്സ് എ ബി സി ഡി എന്നിവയിൽ ഏതാണ് ഈ വിട്ട ഭാഗത്തേക്ക് അനുയോജ്യമായത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോളംസിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ നാലാമത്തെ ബോക്സിൽ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ വരാവുന്ന ഉചിതമായ ആൻസർ ഫിഗർ ഏത് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെയും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ കാണാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇൻട്രോഗേഷൻ മാർക്ക് അഥവാ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണാം ആ ഒരു കോളത്തിൽ വരാവുന്ന ആൻസർ ഫിഗർ ഈ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് ആൻസർ ഫിഗേഴ്സിൽ ഏതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുന്ന കോളത്തിൽ ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ സീരീസിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സീരീസിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഫിഗേഴ്സിൽ ഏതാണ് ഈ സീരീസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുയോജ്യമായത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കോളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗേഴ്സ് രണ്ട് സെറ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് പൂർണ്ണവും രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് അപൂർണവുമാണ് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിലെ ഒന്നും രണ്ടും കോളത്തിലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും അതിന് ഒരു പ്രത്യേക റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മൂന്നും നാലും തമ്മിലുള്ള മൂന്നും നാലും കോളങ്ങളിലെ ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാലാമത്തെ വിട്ടുപോയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുള്ള കോളത്തിലെ ഫിഗർ ഈ ആൻസർ ഫിഗേഴ്സിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പാർട്ട് സെവൻ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ജിയോമെട്രിക്കൽ ഫിഗർ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ സർക്കിൾ എന്നിവ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഫിഗർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉള്ളതല്ല അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആ ജിയോമെട്രിക്കൽ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് കിട്ടും ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ സർക്കിൾ തുടങ്ങിയ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആൻസർ ഫിഗേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക മെൻ്റലബിലിറ്റി പാർട്ട് സെവൻ ഇത് വളരെ രസകരമായ ചോദ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് മിറർ ഇമേജ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ നാല് ആൻസർ ഫിഗേഴ്സിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മിറർ ഇമേജ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ഈ വിഭാഗത്തിലെ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പാർട്ട് എയ്റ്റ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗേഴ്സ് ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ പല രീതിയിൽ മടക്കിയതായി കാണാം മടക്കുന്ന രീതി കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കുക മടക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ നമ്മൾ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നിവർത്തുമ്പോൾ ആ പേപ്പറിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ആൻസർ ഫിഗേഴ്സിൽ എ ബി സി ഡി എന്നിവയിൽ ഏതായിരിക്കും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ വിഭാഗത്തിലെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാവരും ചോദ്യത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക മെൻ്റലബിലിറ്റി പാർട്ട് നയൻ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ കാണാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട്ഔട്ട് പീസസ് കാണാൻ കഴിയും ഈ കട്ട്ഔട്ട് പീസസ് എല്ലാം പരസ്പരം ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ആൻസർ ഫിഗേഴ്സ് എ ബി സി ഡി എന്നിവയിൽ ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ച നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക മെൻ്റലബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് മെൻ്റലബിലിറ്റി പാർട്ട് ടെൻ ഈ പാർട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ കാണാൻ കഴിയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫിഗർ എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് ആൻസർ ഫിഗേഴ്സിൽ ഏതിനകത്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ വിഭാഗത്തിലെ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തതായി അരുത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി എടുത്തതാണ് മെൻ്റലബിലിറ്റി പാർട്ട് വൺ ടു ടെൻ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോംവർക്കുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി കഴിയും മെൻ്റലബിലിറ്റി പാർട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് അരുത്തമെറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ വിഭാഗത്തിലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആൻസറുകളും ആറ് ക്ലാസ്സുകളിലായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണുക അരിത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അരിത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക സെക്ഷൻ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പാർട്ട് ലാംഗ്വേജ് പാർട്ടിൽ നാല് പാസേജുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ പാസേജിൻ്റെ എൻഡിലും അഞ്ച് വീതം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും യു ക്യാൻ സി ദ ഫേസ്റ്റ് പാസേജ് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പാസേജ് യു ക്യാൻ സി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പാസേജ് ടു യു ക്യാൻ സി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു സെവൻറ്റി and for each question four options are given a b c d and you have to select the correct option for the for each question read the passage carefully and answer
so under the first passage you have question from 61 to 65 and uh, for passage 2 you have question from 66 to 70 for each question there are four options and you have to select the correct options and uh, you can see here passage 3 and 4 and uh, for passage 3 and 4 also there are five questions each and each question contain four options and you have to select the correct options you can take a screenshot of the passage and the questions take the screenshot so today we have discussed the question paper of Gen VST examination 2021 next class onwards please and in the next classes we will discuss the mental ability next classes onwards we will discuss mental ability part 1 to 10 okay thank you bye